हेलो दोस्तों मैं अमरदीप का ध्यान नमस्ते प्रणाम सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जय मसी की राम राम जी जय माता की दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो हम किसी फाइनेंस कंपनी से या किसी बैंक से हम कोई लोन लेते हैं पर्सनल लोन हाउस लोन होम लोन गाड़ी का लोन किसी भी तरह का लोन लेते हैं तो आजकल एक रिवाज चला हुआ है कि वो फाइनेंस कंपनी या बैंक हमारा एक इंश्योरेंस कर देता है उतने ही पैसे का ज़्यादातर करते हैं कई बार उससे भी ज़्यादा का कर देते हैं आजकल तो जा पैसे ज़्यादा का ही करने लग गए हैं सपोज मैंने तीन लाख रुपए का कोई लोन लिया तो मेरा तीन लाख रुपए का तो जरूर ही इंश्योरेंस कर देते हैं कई बार उसको छः लाख का भी कर देते हैं क्योंकि इनको इंश्योरेंस करवाने वाले इतने मिल तो पा नहीं रहे हैं तो ये सोचते हैं कि ये आदमी आया है इसको लोन चाहिए तो ये तो करवा ही लेगा अब हम इसके बारे में बात करेंगे क्या हमें बैंक या या कोई फाइनेंस कंपनी जिससे हम लोन ले रहे हैं क्यों क्या वो हमें इंश्योरेंस करवाने के लिए बाध्य कर सकती है क्या वो हमें ये कह सकती है कि भैया तेरे को लोन तब मिलेगा जब इंश्योरेंस लेगा क्या ये जरूरी है इसको बोलते हैं ऋण सुरक्षा जो हमने लोन लिया लोन सिक्योरिटी अब हम एक बात पर आते हैं सपोज मैंने तीन लाख रुपये का किसी बैंक से लोन लिया अब उसने मेरा क्या किया तीन लाख रुपए का इंश्योरेंस कर दिया तीन का तो वो पक्का करेगा हो सकता है छह का कर दे अब मैंने किसी फाइनेंस कंपनी से लिया हाउस लोन कंपनी से एनबीएफसी से लिया तो वो भी यही काम करते हैं मान लो मैंने पर्सनल लोन लिया तीन का इससे बैंक से लिया या उससे लिया बल्कि मैं ये कहूँगा कि फाइनेंस कंपनी तो इससे भी ज़्यादा करती हैं वो लोन सिक्योर तो मेरा करेंगी ही करेंगी साथ में मुझे हेल्थ इंश्योरेंस भी बेच देंगी अरे तो हेल्थ इंश्योरेंस भी बेच दिया चलो उन क्या करते हैं वो शुरू में हमारा पैसा काट लेते हैं मान लो मेरा तीन लाख रुपए का लोन हुआ उसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के भी पैसे काट लिए और वो वो जो लोन सिक्योर करा था उसका भी पैसा मेरा काट के वो मुझे पैसा दे देते हैं अब सवाल ये है कि मुझे क्या उसकी जरूरत है मेरा क्या पता पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस हुआ हो क्या पता मैंने पहले ही टर्म प्लान लिया रखा हो तो जैसे उन्होंने मेरे लोन किया और उसमें लोन सिक्योर कर दिया इसकी तो मैं सलाह दूंगा लोन सिक्योर तो हमें ले लेना चाहिए किसी भी कंपनी से हम लोन करवा रहे हैं या बैंक से करवा रहे हैं अगर वो लोन सिक्योर हमारा कर रहा है तो वो हमें ले लेना चाहिए बट हमें कंपैरिजन करके देख लेना चाहिए कि मार्केट में अगर मैं इतने ही पैसे का टर्म प्लान लूँ तो क्या मुझे वो सस्ता पड़ेगा क्या ये कंपनी मेरे से ज़्यादा पैसा ले रही है ये हमें देख लेना चाहिए अच्छे से जानकारी रखनी चाहिए अमूमन क्या होता है जैसे हम किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं ज़्यादातर बैंकों में तो मैंने देखा है लोन अगर हम ले लेते हैं तो उसकी पॉलिसी का अमाउंट जो होता है हमारे घर पे आ जाता है लेकिन ज़्यादातर फाइनेंस कंपनियों में जो मैंने देखा है आपने तीन लाख का लिया चाहे तीस लाख का लिया चाहे पचास लाख का लिया उस कंपनी से फाइनेंस कंपनी से एन ज़्यादातर ये काम करते हैं वो दो तीन तरह का इंश्योरेंस और साथ में जोड़ देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस हो गया ये हो गया भाई नेशनल डिजास्टर आ गया इसमें आपकी डेथ होगी ये हो गया तीन चार तरह चार तरह के इंश्योरेंस पक्का बेचते हैं दो तो कंपलसरी हैं जो बेच देते हैं फिर ये क्या करते हैं ज़्यादातर वो हमारी पॉलिसी हमारे घर नहीं बेचते मैंने तीन लाख रुपए का इनसे लोन लिया इन्होंने मेरा इंश्योरेंस कर दिया अब जो इंश्योरेंस कर दिया उसका पैसा तो इन्होंने तीन लाख में से निकाल लिया ना काट लिया अब वो पैसा तो मैंने पे किया है ना वो मैं उसका इंटरेस्ट भी भरूंगा उस पैसे का और वो पैसा मेरा पहले कट गया अब पॉलिसी मेरे को देते नहीं ये 99 परसेंट ये ही काम होता है छोटे लेवल पे जो दो तीन तीन लाख रुपए तक का एक दो लाख रुपए का लोन होता है उसमें जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो कभी घर नहीं आती अब कारण क्या है घर हमारे एड्रेस पे क्यों नहीं भेजते क्योंकि इसमें एक क्लोज है कि अगर हमने तीन लाख का लोन लिया या तीस लाख रुपये का लोन लिया और फाइनेंस कंपनी या बैंक ने हमारा उसके ऊपर इंश्योरेंस कर दिया तो जब पॉलिसी बॉन्ड हमारे घर पे आएगा जिस दिन वो पॉलिसी बॉन्ड आएगा उस दिन से हमारा फ्री लुक्स पीरियड स्टार्ट हो जाएगा अगले पंद्रह दिन तक फ्री लुक का मतलब है कि हम अगले पंद्रह दिन तक उसको पढ़ व समझ करके अगर हमें वो पॉलिसी ठीक नहीं लगी तो हम उस बैंक या फाइनेंस कंपनी को उसको रिफंड कर सकते हैं कि भैया हम इंश्योरेंस नहीं करवाते उस इंश्योरेंस कंपनी में जाके उसको बोलते हैं कि हमारा पैसा हमें वापसी कर दिया जाए हमें आपकी इंश्योरेंस की टर्म बे कंडीशन अच्छी नहीं लगी अब अगर हम उसको वापसी कर देंगे तो वो जो इंश्योरेंस वाले बैंक या 
एन जिसने हमें लोन दिया है उसको जो कमीशन मिलनी थी वो कमीशन उसको मिलेगी नहीं तो वो सबसे आसान तरीका क्या करते हैं को वो पॉलिसी को हमारे को देते ही नहीं अब जब पॉलिसी उसने हमें दी नहीं हमने 25 लाख रुपए का सपोज उससे लोन लिया है और उसने हमारा हेल्थ इंश्योरेंस भी कर दिया है मेरी टांग टूट गई तो मुझे क्या पता मेरे बच्चों मैं तो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाऊँ मेरे बच्चों का क्या पता कहाँ से पॉलिसी का क्लेम लेना पॉलिसी कहाँ है पॉलिसी तो है ही नहीं पॉलिसी तो उस आदमी के पास है वो दे ही नहीं रहा अगर हमें जानकारी है या जैसे अब मैं बता रहा हूं आपका कोई लोन है उसने जरूर आपका किया होगा सौ परसेंट उसने इंश्योरेंस किया होगा आप उस कंपनी के हमारे यहां करनाल में भी तकरीबन सब कंपनियों के फाइनेंस कंपनियों का इंश्योरेंस कंपनियों के बैंकों के तकरीबन सब के इनके इंश्योरेंस वालों के भी ऑफिस हैं आप वहां पर जाइए उस फाइनेंस कंपनी के डिपार्टमेंट में जाइए उसको बोलिए कि भैया मेरी पॉलिसी दो मेरे दो साल पहले लोन करवाया था मेरा पाँच साल का लोन है यार दो साल तो हो ही गए मेरी पॉलिसी चल ही रही है मेरे पास मैसेज आ गया पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी का ही मैसेज आ गया कि मेरी पॉलिसी हो गया मेरा प्रीमियम तो जा रहा है वो तो आपने काट लिया पैसा मेरा अब मुझे मेरी पॉलिसी दे दी जाए अब वो पॉलिसी को थोड़ी आना कहानी करेंगे लेकिन अगर आप लिखित मोन को दोगे तो वो पॉलिसी आपको दे देंगे अब जब पॉलिसी आपके हाथ में आ गई तो आपके पूरे राइट्स हैं कि अगले पंद्रह दिन के अंदर आप अपना सारा पैसा रिफंड करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं अब वो इंश्योरेंस कंपनी आपको ये नहीं बोल सकती कि भाई साहब आपका तो पांच साल का लोन था दो साल तो चले ही गए दो साल के बाद आए हो आप तो मेरे पास हमने तो दो साल के लिए आपको सिक्योर कर दिया आप इन दो सालों में मर जाते बीमार हो जाते टांग टूट जाती कट जाती हम तो आपको क्लेम देते हम तो आपका हेल्थ का चेकअप जो भी होता जो भी खर्चा होता हम देते आप आए नहीं तो हम क्या करें लेकिन नहीं उसमें यह नहीं है कि वह हमें यह बोल सके उन्होंने हमारे बगैर कंसेंट के वो पॉलिसी कर दी वो बगैर हमारी सहमति के पॉलिसी हो गई है वो कैसे माना जाएगा क्योंकि पॉलिसी बॉन्ड हमें नहीं मिला जब पॉलिसी बॉन्ड मेरे पॉलिसी हुई है मेरे हाथ में आ गया उससे वो पंद्रह दिन स्टार्ट हो जाएंगे जब मेरे हाथ में मेरे घर पे मेरे एड्रेस पे पंद्रह दिन उसको हो जाएंगे और पंद्रह दिन तक भी मैंने पॉलिसी कैंसिल करने की रिक्वेस्ट नहीं डाली इट मीन्स मैं उससे सहमत हूँ अब मैं दो साल के बाद वहां गया मैं उसको इंश्योरेंस कंपनी को यह बोल सकता हूं कि भाई साहब आपने मेरे से तो पैंतालीस हजार रुपए लिए मेरे पैंतालीस हजार रुपए पूरे रिफंड किए जाएं वो वर्बली तो आपको यह बोल सकते हैं कि हम दो साल का प्रीमियम जो आपको नहीं देंगे लेकिन ऑफिसली नहीं बोल सकते रिटर्न में नहीं देंगे अगर वो ऐसा बोल भी रहे हैं तो हर पॉलिसी के नीचे बीमा लोकपाल का नंबर लिखा रहता है बीमा लोकपाल का एड्रेस लिखा रहता है ई मेल लिखी रहती है आप वहां पर मेल करो कि भाई सर मैंने इतनी तारीख को इतना लोन इस फाइनेंस कंपनी या बैंक से लिया था और इन्होंने बगैर मेरे कंसेंट के मेरी एक पॉलिसी कर दी जानबूझकर मेरी पॉलिसी मुझे नहीं दी गई और आज मेरे पॉलिसी मेरे दो साल बाद मेरे हाथ में आई है और मैं इस पर एग्री नहीं हूँ मैं इसको वापसी करना चाहता हूँ मैं अपना पैसा लेना चाहता हूँ और ये मेरा पैसा मुझे दे नहीं रहे तो वहाँ से लगभग एक महीने के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और आपको आपका पैसा मिल जाएगा 100 परसेंट अब यह इंश्योरेंस करते क्यों हैं बैंक या फाइनेंस कंपनी हमारा इंश्योरेंस इसको क्या फर्क पड़ रहा है यार मैंने 30 लाख रुपए की कोई चीज ली मान लो मैंने एक करोड़ रुपए का एक मकान लिया इनसे और ये मेरे को सिक्योर क्यों करना चाहते हैं अरे भाई मैं नहीं रहा था मेरा मकान घोस लियो यार मैं तो किस दे रहा हूँ मैं नहीं रहूंगा तो मेरा मकान घोस लेना ना आपको मेरे मरने से क्या फर्क पड़ेगा ऐसे तो पांच हजार आदमी मर रहे हैं डेली एक्सीडेंट में एक एवरेज है सारे देश के क्या आप उनको पैसा दे के आते हैं उनकी फैमिली को कोई इंश्योरेंस कंपनी फ्री में देकर आती है उनको क्या फायदा है उनको ये फायदा है बैंक या फाइनेंस कंपनी को क्योंकि ये जितने भी बैंक हैं और जितनी भी फाइनेंस कंपनियां तकरीबन लगभग सभी इन्होंने क्या करा है एक इंश्योरेंस के लिए भी लाइसेंस लिया हुआ है आई से जिन्होंने नहीं लिया हुआ है उन्होंने किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप किया है वहां से इनको कमीशन मिल जाती है अब यह क्या कर रहे हैं डबल गेम खेल रहे हैं मुझे पैसा दिया एक करोड़ रुपया या सत्तर लाख रुपए या बीस लाख रुपए उसका मेरे से ब्याज भी ले रहे हैं उधर से इंश्योरेंस से कमीशन भी खा रहे हैं ये कारण है कि ये हमें इंश्योरेंस साथ में देते हैं हमें इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए उतने का करवा लेना चाहिए पर उसकी पॉलिसी हमें जरूर लेनी चाहिए कम से कम हमें यह तो बोले यार इंश्योरेंस होता है किस लिए क्लेम मिलेगा जब तो अदरवाइज कोई इसमें रिफंड तो है नहीं इस क्लेम में जो इन ऋण सुरक्षा करती है उसमें मैं जीतता रहा तो कोई पैसा तो ये देंगे नहीं अभी एक ऐसा केस कुछ टाइम पहले कुछ साल हो गए मेरे पास आया एक 
लैब बोलते हैं एक मेरा दोस्त है उसकी यहाँ पे एक फैक्ट्री है करनाल में उसने सवा करोड़ रुपए का लोन लिया बैंकों के पास गया उसको नहीं मिला लेकिन एक एन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने उसका वो सवा करोड़ रुपए का लोन उसका कर दिया लोन करने के बाद उन्होंने क्या किया वही जो इनकी स्कीम है जाल में फंसा के चिटिंग करने की वही उसने किया उन्होंने क्या किया उसका साढ़े बारह लाख रुपए का इंश्योरेंस कर दिया साढ़े बारह लाख रुपए काट लिए उसके उसका था लैब उसने अपनी फैक्ट्री के ऊपर करवाया था लैब लोन अंगेस्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी रखने के बाद उसने वो लोन लिया था उन्होंने उसकी उम्र उस टाइम लगभग पचास साल के करीब थी उन्होंने उसका एक तो ऋण सिक्योर कर दिया और एक कर दिया उसका हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया दो हो गए जी एक उसका कर दिया बाढ़ भाई बाढ़ आ गई आपकी फैक्ट्री में पानी घुस गया आपका नुकसान हो गया आपकी फैक्ट्री गिर गई पानी की वजह से जड़ों में पानी चला गया तो एक वो कर दिया एक कर दिया भूकंप रोधी भाई अगर भूकंप आ गया भगवान ना करे आपकी फैक्ट्री ये गिर गई मेल्ट होगी तो आपको हम क्लेम दे देंगे वो उसने मेरे से मेरे से मिला मेरे से सलाह करी मैंने कह यार एक बात बता भाई हम यहाँ करनाल में रहे हैं आप भी करनाल में रहो मेरे दादा पड़दादा और उनके भी पड़दादा यहीं पे ही पैदा हुए यहाँ आज तक बाढ़ नहीं आई पिछले अगर सौ साल पीछे भी चले जाए अंग्रेजों के टाइम में करनाल में कभी बाढ़ नहीं आई और वो आदमी भी यहीं पे पैदा हुआ तो अब किस चीज का इंश्योरेंस कर रहे हो भाई साहब तो यूजलेस है कैसे बाढ़ आएगी यहाँ यहाँ कोई पहाड़ है यहाँ कोई ऊपर तो बदल पट जाएगा वो तो पहाड़ों में पटे यहाँ तो कभी पटे नहीं समतल एरिए में तो कभी नहीं पटा दूसरा यहाँ कोई बांध नहीं है यहाँ से बाखड़ा नगर डैम अगर वो सैकड़ों किलोमीटर है यहाँ से अगर भगवान ना करे वो टूट भी गई तो मारे यहाँ तो फिर भी पानी नहीं आएगा आप तो फ्री में मेरे से पैसे ले रहे हो दूसरी बात हो गया भूकंप आ गया अरे भूकंप भाई सौ सालों में यहाँ भूकंप नहीं आया मैं जहाँ का रहने वाला हूँ जाटो मोहल्ले का वहाँ आज भी मिट्टी की चुनाई के मकान खड़े हैं डेढ़ सौ डेढ़ साल हो गए वो कुछ नहीं बिगड़ा उनका यहाँ आया नहीं आप जो यूजलेस इंश्योरेंस वो दे रहे हो जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ और हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस उसका ऑलरेडी हुआ है उसने फैमिली फ्लोटर प्लान ले रखा है सारी फैमिली का ऑलरेडी वो सिक्योर है अब आप उसको एक और दे रहे हो और जो उसका टर्म इंश्योरेंस उन्होंने किया ऋण सुरक्षा जो किया उसमें भी उससे बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया उन्होंने मैंने कहा भाई इसमें एक इंश्योरेंस तो है आपके लिए अच्छा ये वाला जो ऋण सुरक्षा का आप नहीं रहे तो आपके बच्चों की ये फैक्ट्री कारखाना नहीं घुसेगा वो ऋण सुरक्षा वो इंश्योरेंस कंपनी इस फाइनेंस कंपनी को इसका पैसा दे देगी और आपको आपके बच्चों को एनओसी दे देंगे कोई दिक्कत भविष्य में आपको नहीं पड़ेगी बट इन्होंने आपसे पैसा इसका बहुत ज्यादा ले लिया आप क्या कीजिए किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पास जाइए और आप सवा करोड़ रुपए का टर्म प्लान ले लीजिए उतने साल का जितने साल की आपने लोन ले रखा है वो आपको बहुत कम जितने पैसे इन्होंने लिए ये तो फंसे में ले रहे हैं फंसे में इन्होंने बहुत ज्यादा पैसे ले लिया भैया मेरे से लोन ले रहे नहीं तो मैं इसको लोन नहीं दूंगा तो आपको वो मार्केट में जितने पैसे इसने लिए सवा करोड़ रुपए का अगर आपको इंश्योरेंस करवाना है वो आपको पैंतीस चालीस परसेंट पैसे में मिल जाएगा आपका साठ परसेंट पैसा बच जाएगा वो कहने लगा भाई साहब फिर क्या करूं मैंने कहा भाई इनको बोल भाई पॉलिसी मेरी जब आएगी मैं इसको कैंसिल करवा दूंगा मैंने कहा पैसा आ गया भाई कहने लगा आ गया भाई साहब अब उसकी क्योंकि पॉलिसी बड़ी थी वो इतनी चिटिंग नहीं करते सवा करोड़ वाले आदमी के साथ नहीं करते दो तीन लाख वाले के साथ करते हैं उसकी पॉलिसी ना देवा ये उसको कुछ नहीं समझते लेकिन जो आदमी करोड़ या सवा करोड़ या पाँच करोड़ दस करोड़ रुपए ले रहा है लोन पे तो इनको पता है ये कुछ पावरफुल आदमी है इसको कुछ समझ है उसके साथ इतनी ज़्यादा चीटिंग नहीं करते वो पंद्रह बीस दिन के बाद अगले उसके घर पॉलिसी आ गई सारी पॉलिसी आ गई फिर उसने मेरे को फ़ोन करा मैंने कहा ठीक है भाई मैंने कहा भाई ये इस इंश्योरेंस कंपनी से हैं इस इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस वहाँ है वहाँ पर आप जाओ एक रिटर्न में एप्लीकेशन दो कि भैया मुझे अलग अलग थी क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस अलग कंपनी का था वो टर्म प्लान अलग कंपनी का था मैंने उसको बता दिया क्या लिखना है भैया मुझे आपकी टर्म कंडीशन पसंद नहीं आई मैं ये नहीं लेना चाहता मेरा पैसा मुझे रिफंड कर दिया जाए अब वो रिफंड कितना होना था साढ़े बारह लाख रुपए अरे सवा करोड़ का यार लोन ले रहे हैं साढ़े बारह लाख रुपये का आप इंश्योरेंस मतलब दस पैसा तो उसका आपने इंश्योरेंस में ही खपा दिया बिना बात के यूजलेस चीज उसको दे दी और ब्याज ले आप सवा करोड़ रुपये का उसने सेम ऐसा ही किया कंपनियों में गया प्रोसेस कर दिया अब प्रोसेस हो गया ऐसा तो है नहीं कि तुरंत उसको पैसा दे देंगे यहाँ तो नॉर्मल ऑफिस है इनके हेड ऑफिस रीजनल ऑफिस तो इनके बॉम्बे गुड़गांव ऐसी जगह है वो वहाँ जाएगा प्रोसेस हो गया वहाँ से अप्रूवल मिलेगी फिर वो मिलेगा अब वो उसने क्या करा अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का उसी फाइन उसी 
फाइनेंस कंपनी के साथ टाइप है मालिक दोनों का एक है अब वो इंटीमेशन उसने फाइनेंस कंपनी को कर दी भाई जो तेरा एक क्लाइंट है जो सवा करोड़ रुपए लेके चला गया ये तो अपना इंश्योरेंस कैंसिल करवाने के लिए आ रहा है ये तो मनी बैक अपने पैसे वापसी मांग रहा है ये तो पंद्रह दिन का जो फ्री लुक पीरियड है ये तो अगले दिन ही आ गया जैसे ही पुलिस के हाथ में आई तो उन्होंने क्या किया उनके पास परमानेंट वकील उन्होंने हायर कर रखे हैं उन्होंने उनके एक वकील का इसके पास फोन आया डायरेक्ट वकील गई कहने लगा भाई साहब आपने कैंसिल करवाने के लिए एप्लीकेशन दे दिया उसने कहा हाँ भाई दी है भाई मेरे को तो बहुत महंगा लगा और ये यूजलेस चीज़ें दे दी मुझे तो ये चाहिए नहीं आप मेरा पैसा वापसी कर दो कहने लगा जी ऐसे तो नहीं होगा उसने कहा भाई बता भाई फिर कैसे होगा कहने लगा जी आपने तो इसके साथ तो हमने एक एग्रीमेंट कर रखा है उन्होंने क्या क्या एग्रीमेंट कर रखा उसने कहा भाई ये एग्रीमेंट कर रखा कि भैया आपको अगर हम लोन देंगे इस कंडीशन पर देंगे जो भी हम इंश्योरेंस बोलेंगे वो आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा वो मैंडेटरी है ये उस वकील ने उस आदमी को मेरे दोस्त को ये बात बोली कि नहीं उसने क्या भाई नहीं लेंगे तो क्या होगा उसने क्या नहीं लेंगे तो भैया मेरा लोन जो है सवा करोड़ रुपए मेरे वापसी कर दो और कुछ हम प्रोसेसिंग फीस लेंगे वो आपसे वो हमारी वापसी कर दो दैट्स ऑल हम ना आपको लोन देते और ना ही हम इंश्योरेंस देते इतनी बात और उसने वो वो जो उसने एग्रीमेंट कर रखा था उसमें वो लिख भी रखी थी ये बात सारी बातें जो वो वकील बोल रहा था उसने एग्रीमेंट में वो सारी बातें लिखवा रखी थी उसने उसकी मेल आईडी पे उस मेरे दोस्त की मेल आईडी पे मेल कर दी कि भैया ये जो टर्म कंडीशन है आपके साइन हुए आप इसको चेक कर लो फिर भी आपका मन है कैंसिल करवाने का नो प्रॉब्लम कैंसिल हो जाएगी आप हमारे सवा करोड़ रुपए दे दो हम आपके कैंसिल कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की वो मेरे पास आया कहने लगा भाई साहब ऐसे ऐसे बात है यार ये तो रस्ते नहीं दे रहे तो मेरे को मेरे को तो पैसों की जरूरत है बैंक ने तो मेरे को लोन नहीं दिया था अभी इन्होंने दे दिया अब ये तो कह रहे सवा करोड़ रुपए दे मैंने तो कुछ पैसा उसमें से खर्च भी दिया मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं मैं क्या करूं मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता आप क्या करो उसी नंबर पे दोबारा फ़ोन करो और उसको बोलो भैया अब बताओ क्या कह रहे हो अब उसके वकील का पर्सनल फ़ोन से उसने फ़ोन किया था उसने उसी के पास फ़ोन किया अब वकील था कौन था वो कंपनी को बताया कि कब वकील था कौन था था कंपनी का एम्प्लॉयज जो इतनी बात कर रहा था और मेल उसके पास आ चुकी थी वो मेल मैंने अच्छे से पढ़ी उसमें देखा उसमें टर्म कंडीशन लिखी हुई थी जो उसको उस वकील ने बोला था मैंने कहा भाई वकील के पास फ़ोन मिला उसने मिला दिया उसने बात की भाई साहब आप क्या कह रहे थे उसने वो ही बात रिपीट करी फिर मैंने कहा उसको अब मुझे फ़ोन दे भाई फिर उसने मुझे फ़ोन दे दिया फिर मैंने उससे बोला भाई साहब क्या कह रहे हो आप वो कहने लगा जी आपने सुन तो लिया होगा क्या कह रहा है इसने आपको बता भी दिया मैंने कहा भाई साहब सुन भी लिया इसने बता भी दिया और जो आप बोल रहे हो वो रिकॉर्ड भी हो गया और आपने जो मेल किया वो वो मेल आई डी पे इसकी आ भी गई या वो आपकी कंपनी उससे ना नहीं कर सकती अब आप सिर्फ मेरे को एक क्वेश्चन हाँ या ना में जवाब देना कोई दिक्कत नहीं है ये इंश्योरेंस करवा के रखेगा ये नहीं करेगा अगर आप ठीक है तो ठीक है जी सबसे पहली बात मैं आया आपके पास मेरा नाम अमरदीप का ध्यान है मैं आपके पास आया मुझे पैसे की जरूरत है मुझे पचास लाख रुपये की जरूरत है किसी काम के लिए बहुत जरूरी जरूरत है मैं आपके पास आया आपकी कंपनी के पास भाई साहब मुझे पचास लाख रुपये दे दो या मैं आपके पास पर्सनली आया कि आप मुझे पचास लाख रुपए दे दो आपकी कंपनी ने या आपने मुझे क्या कहा एफ आई करी मेरे देखेंगे तो कहा तो देखेंगे भाई दे भी सकेगा नहीं बैंक कैपेसिटी है कि नहीं तभी तो मुझे पैसा दोगे ऐसे थोड़ी आ रहे हैं ऐसा कोई दुनिया कोई भीख मांगने लग रहे बैंक के बाहर दस रुपये मांगे उनको पचास लाख रुपये ना तो आप दोगे ना मैं देगा ना आपकी कंपनी देगी ना कोई देगा उसको तो आपको लगा हाँ इसकी बैंक कैपेसिटी है दे सकता है आदमी तो आपने कर दिया यस अब आपने मुझे क्या कहा भाई हम पैसा तो दे देंगे भाई साहब हम एक एग्रीमेंट करेंगे जैसे आपने इस आदमी के साथ एग्रीमेंट किया आपने एग्रीमेंट कर लिया आपने क्या लिखा इसको नहीं पता चाहे पता भी होता इसको ये फिर भी करता क्योंकि इसको पैसे की जरूरत है अब आपने कहा ठीक है भाई साहब हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे अब मुझे पैसे की जरूरत है मैंने कहा ठीक है भाई साहब कर लो अब आपने क्या किया उस एग्रीमेंट के अंदर क्या लिखा भाई अमरदीप कादयान सन ऑफ दलेर सिंह और यह फलाना फलाना मकान नंबर है इसका इसको हमने आज की डेट में पचास लाख रुपए दिए हैं इतने परसेंट ब्याज पे दिए हैं आज तारीख है तेईस जून 2020 इसको तेईस जून 2021 तक ये मेरा सारा पैसा वापसी करना है रिफंड करना है किस्तों में या फाइनल पेमेंट इसको एक बार वो पचास लाख रुपए मुझे देने हैं अगर ये नहीं देगा तेईस जून 2021 तक तो मैं इसकी टांग काट दू अमरदीप का ध्यान अगर यह पैसे नहीं देगा तो आपकी कंपनी लिख रही है या आप भी लिख रहे हो एग्रीमेंट हो गया भाई अब आपने एग्रीमेंट बना दिया मुझे पैसे की जरूरत है 
मैंने कहा चल यार देखी जाओगी पैसों की जरूरत है कहीं तो मिलने मैंने उस पर साइन कर दिया ठीक है भाई नहीं पैसे होंगे तो भाई मेरी टांग फाड़ दिया अब वो एक साल आ गया अब आ गया सपोज तेईस जून दो अब मेरे पास वो मैंने ब्याज दिया नहीं दिया ब्याज दे दिया मान लो वो पैसा मैं आपका पूरा नहीं चुका पाया अब आपके पास क्या राइट्स हैं आप एक तलवार लेके आओगे गंडासी लेके आपने मेरी टांग काट दी काट दी क्योंकि आपके पास एग्रीमेंट है आप बोल रहे हो कि मैंने तो एग्रीमेंट करवाया भाई रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो ठीक है भाई साहब आपने अब आपने मेरी टांग काट दी तो टांग काट दी तो आप सब भाई बात अगर मेरे को ड्रामा सेंटर में लेके जाएंगे मेरे परिवार के बंदे या कोई मोहल्ले पड़ोस का कोई तो आदमी लंगड़ा तो मैंने कोई देखा नहीं ऐसा टांग काटो ऐसा टक पड़ा है जाएंगे पुलिस केस भी रजिस्टर्ड होएगा पुलिस भी आएगी तो मैं पुलिस में आपका ही नाम लिखूँगा या आपकी कंपनी का नाम लूँगा भैया मैंने इसके पैसे नहीं है मेरे टांग कर दी तो इसका मतलब तो जो मुझे समझ में आई ये होगा कि आप वो एग्रीमेंट लेकर उस थाने में जाओगे जहाँ वो क्राइम होया या वो चौंकी जिस एरिए में आपने मेरी टांग काटी है और आप उस थानेदार को या चौंकी इंचार्ज को वो दिखा दोगे कि भाई साहब मैंने टांग तो इसकी काटी है पर इसने मेरे से पैसे लिए थे ये रहे एग्रीमेंट ये इसके साइन और इसने लिख के दे क्या कि भाई मैंने इतने टाइम में आपके पैसे नहीं दिए तो मेरी टांग काट देना अब मैंने इसकी टांग काट दी तो मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं क्योंकि ये खुद अपने पूरे हो सको आसमी इसने लिख के दर क्या तो क्या क्या ये ठीक है कानून के अनुसार ठीक आपको ठीक लगता है आप खुद एडवोकेट बताओ मुझे ठीक है हाँ के ना वो फिर चुप कर गया मैंने कहा आपका जवाब हुआ ना नो आप नहीं काट सकते नहीं ऐसा एग्रीमेंट कर सकते तो भैया जो आपने इसके साथ एग्रीमेंट किया है वो भी अलाउड नहीं है और हमारा देश जो सब सबसे बड़ा लोकतंत्र है मैं पहले भी बोल चुका हूं सारी दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर है अरे भैया आप एग्रीमेंट कर सकते हो मेरे साथ या किसी के भी साथ लेकिन वो कानून के दायरे में एग्रीमेंट होगा ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर और मैंने वो साइन कर दिया तो वो वैलिड हो जाएगा वो एग्रीमेंट ही इनवैलिड है अब बताओ आप इससे कैसे पैसा लोगे अपना पैसा इससे सवा करोड़ रुपए भी आप कैसे लोगे आपने तो एग्रीमेंट ही गलत कर दिया वो एग्रीमेंट इनवैलिड हम कोर्ट में जाएंगे मान्य जब साहब को भी समझ में आएगा कि भैया ऐसे कर ही नहीं सकता क्योंकि आई की गाइडलाइंस है जो इंश्योरेंस कंपनी जिसने आपको ये पावर दी है इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस करने की आपको वो होम लोन देने की अलग कंपनी ने रिजर्व बैंक ने आपको पावर दिया इंश्योरेंस कंपनी की आपको आई ने उसकी गाइडलाइंस ये है आपने देखा भी होगा एल के बोर्डों पर लिखा रहता है बीमा आग्रह की विषय वस्तु है मतलब किसी को हम बीमा देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते उसका दबाव नहीं डाल सकते हम उसको ये नहीं कह सकते कि यार तेरा यू काम रुक रहा है भाई यू काम मैं कर दूंगा इतने का बीमा करवा दी ऐसे नहीं ऐसे लाउड नहीं है आप बीमा बेच रहे हैं आप उसको समझाइए उसका फायदा दिखाइए उसको ठीक लगेगा तो वो ले लेगा नहीं ठीक लगेगा वो तो नहीं लेगा लेकिन आप क्या कर रहे हैं आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि मैं आपको लोन तब दूंगा जब आप ये बीमा लोगे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बीमा तो कंपल्सरी है ही नहीं किसी भी चीज के साथ कंपल्सरी और आप उसको कंपल्सरी कर रहे हैं इट मीन आप गलत कर रहे हैं अब आपका दिल कर रहा हो तो दोबारा इस आदमी के पास फोन करना उस टाइम राम जेठमलानी जी एडवोकेट हैं जो अब तो पूरे हो गए सारे देश के सबसे बड़े वकील थे मैंने कहा भाई राम जेठमलानी देश के सबसे बड़े वकील है उनके पास जाके सलाह कर ले आप शायद इतने बड़े वकील नहीं हो और मैं तो हूं ही नहीं वकील भाई साहब आप उनसे जाके सलाह कर लो कि मैं किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर सकूंगा जो कानून के दायरे से बाहर हो वो मान्य है क्या मैंने कहा ठीक है जी बस मेरी बात क्लियर होगी आपकी मेल हमारे पास है जैसे ही आपने कोई एक्शन लिया इसका पैसा साढ़े बारह लाख रुपए इसको नहीं रिफंड हुआ तो हम सीधा कोर्ट में जाएंगे और आपकी कंप्लेंट करेंगे बस जी उस दिन का दिन आज का दिन है कई साल हो गए ना तो उस वकील का फोन आया ना उस कंपनी का फोन आया ना ही कोई दोबारा मेल आई और वो पैसा उसको सारा रिफंड हो गया उसके बाद मैंने उसको बोला भाई सवा करोड़ रुपए का जाके बाजार में अपना एक टर्म प्लान करवा ले कल को हैप्पी बर्थडे होगा उतने साल का करवा ले जितने साल का लोन ले रखा कल को हैप्पी बर्थडे होगा तो कोई बात नहीं उतनी तो पैसे देने हैं वो वहां से आपकी वाइफ को या आपका जो नोमनी होगा उसको पैसा वो मिलेगा और उसको रिफंड कर देगा आपकी फैक्ट्री कारखाना पूरा वो सुरक्षित है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आप मेरे चैनल पर ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें